efendim çaylar kahveler hazırsa her zaman olduğu gibi Murat ve ben huzurlarınızdayız. Hepinize kocaman bir günaydın. 24 Nisan sabahındayız. Güzel bir gün olsun hepimiz için. Hadi bakalım yine cap canlı dop doluyuz Ebru'cuğum. Hazır mısın? Hazırım. Hadi Sen? o zaman ben de hazırım Muratcığım. 0534 263 43 72 WhatsApp hattımızdır efendim. Bugün değil miydi de dünya dans günü? Bu, hayır daha haftaya ama her Hadi gün ya. dans edebiliriz Murat. Yok yok aman ha? sadece dünya dans günü de yapalım. Ne yapacağız? <gülüyor> efendim e, hoş geldiniz sefalar getirdiniz şöyle yapalım. Ha. Bu sabah Show TV Ebru Akel ve Murat Külol TV'de X ve Instagram adresimizdir. Yazın çizin gönderin. Harika. Bak şimdi bana dans dedin. Beni şöyle tam kalbimden vurdun. Niye? Danssız Hı? yapamıyorsun öyle mi? Hayır çok güzel bir şey yani. Bir koreografi ne? yapacaksak sen de varım. Dünya dans gününe Ebru, özel. Ebru yapmayacağız. Yapmayacağız. Kolay gelsin. Hayal, sendeki hayal kırıklığı da ben de yaşattım. Evet. Ne bileyim. Ne, ne bileyim. Yani şey. çocuklar gibi şen olmak istiyorum dünden bugüne hala. İçinde evet çok güzel çünkü. <gülüyor> içimizde de yaşadık o şenliği. Evet, çok Dünyamızın güzel. dört bir yanındaki çocuklarımızla ve dış temsilciliklerimizde de Elbette. işte bugünkü şu an göreceğimiz görüntüler oldu Ay, Ebru. Muhteşem. Senin Erencik ne yaptı acaba? İçim kıpır kıpırdı. Eren dün çok mutluydu işte bahsettiğim o resim yarışması. İşte tamam, birazcık onu, da... onu gezdirdik ettik. Ee, yani bütün çocuklar dün çok hmm. mutluydu. Yüzler gülüyordu. Bayraklar, Bunlar, balonlar. La, la, la, la, la. Antika bir ziyarete gittiler. Fanili atlet biz öyle çıkardık. O evet. daha çok 19 Mayıs'ta oluyor. Aynen. Ee, ve yurdun dört bin yanında büyük bir coşkuyla kutlanan 23 Nisan sevgili izleyenler dün. Ve tabii ki koltuklar çocuklara devredildi. Bu da gelenekselleşmiş. Kim bilir ne oldu? Çok güzeldi. Yüzleri güldüren diyaloglar yaşanmadı mı? Buyurun yaşan tabii ki. Başlayalım. Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun diyoruz. Ulu Önder Atatürk'ün tüm dünya çocuklarına armağanı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı İstanbul'da coşkuyla kutlandı. Taksim'de resmi tören, <gülüyor> resmi makamlarda çocuklar vardı. Verelim hep el ele yükseltelim vatana. İstanbul Valisi Davut Gül koltuğunu derin minaya devretti. Bu yıl Taksim'de 1 Mayıs kutlanmasına izin verecek misiniz? Veririm tabii ki. <gülüyor> Emniyet müdürü Zafer Aktaş'ın koltuğuna şehit oğlu Çağatay oturdu. 33 10 merkez. Merkez 33 10. Emniyetiniz efendim. Teşkilat mensuplarımızın çocuklarının bayramını kutluyorum. Bütün meslektaşlarımı da Allah korusun. Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yerine Ali Selim geçti. Bütün parklar çok kutsuz olmasını istiyorum. Ali Selim konuşurken spor alanlarından bahsetmişti. Evet. <gülüyor> Kopya <gülüyor> vereyim ben. Tabii tabii. Yok tabii haliyle unutabilir şimdi. Hani bir anda böyle makamı otur. Evet. Yani yıllarca oturup şaşıranlar var. 23 Nisan coşkusu yurdun tüm şehirlerini sardı. Ankara'da bir öğretmenin engelli öğrencisini kucağına alıp dans ettirmesi ise alkış topladı. Helal olsun işte bu son görüntüler. Son görüntüler Alkıştık. gerçekten bizi yüreğimizden şöyle bir vurdu ve hemen e, bunun tam tersi yönde olan negatif bir olayı da hazırlattı. Örnek böyle olur işte. Tabii tabii aynen ne kadar güzel bak maşallah. Bu arada koltuk e, değişim hikayesi çok güzel oluyor biliyorsun. Ben de şey olmuştum ya galiba <gülüyor> emniyet müdürü olmuştum. Olmuştum ya. evet. ne demiştin? Kaymakam olmuştum pardon. <gülüyor> Talebiniz neydi? Bala be, e, 6 yaşında bir insan unutmuştur herhalde Unuttum. değil mi? Ha, anladım. Bir Koltuğu de meclis koltuğuna sadece. 21 yaşında birisini oturtmuşlardı zamanında <gülüyor> çocuk diye. Aa, 21 yaşındaki bir insanı çocuk çocuk gibi görüyorsan şimdi adam zaten 40 yaşında oldu. Tabii. O bile yani ne yapıyorum ben ya demiştir herhalde. Evet, oturan Ama biraz e, işte gördün koltuklara oturunca her, hemen böyle bir de ciddi sorular sorulup ciddi ciddi cevaplar alınıyor ya. Evet. O da çok ilginç oluyor olmadı. yani. Hiç. Niye? Ya ne bileyim olmadı. Beni kimse oturtmadı o koltuğa yani. Ben evet. ilçedeydim. Bir kaymakamdım. Ne kadar kaymakam oldum evet. Sonra dedim ki ben bu işe girmeyeyim. Girmeyeyim. Ha o evet, anda çünkü var. çok Onu protokol var. En azından. Çok tabii tabii o anları hatırlıyorum da çok protokol var. Süt istedim, süt geldi. Aa ne güzel dedim. <gülüyor> Şimdi de kahve içiyoruz. Evet küçük. çok güzel hayat. Evet memleketin dört bir yanında kutlandı. Bu arada şunu da söyleyelim. 12 saat içinde Anıtkabir yani sabah sabah 9'dan akşam 21'e kadar 111.527 ziyaretçi ağırlamış. Gidenlere de selam olsun. Başta Ulu Önder Atatürk'ümüz olmak üzere bir kez daha rahmetle ön, e, 
anıyoruz. Saygıyla, Sevgiyle, özlemle anıyoruz. Özlemle. Hem silah arkadaşlarına hem fikir arkadaşları. Murat öyle bir e, durum vardı ki dün Anıtkabir ziyaretlerinde. E, günü birlik çevre şehirlerden gelenler. Sabah geldik yola çıktık işte 5 saat, 6 saat, 8 saat. Hı. Ziyaretimizi yapıp geri döneceğiz ne diyenler. Diyor? Yabancılar ellerinde Atatürk bayraklarıyla, Türk bayraklarıyla ziyaret ettiler. Yani gerçekten e, mükemmel. 23 Nisan gibi 23 Nisan'dı gerçekten. E, bir kez daha kutlu olsun efendim. Evet. Peki. Ama acaba her çocuk Yok her çocuk olamıyor maalesef bunu. ama bu çocukların suçu değil. Evet. Çoğu zaman ailelerinin de suçu olabiliyor. Çalışmak zorunda olanlar var. Ee, ve ne bileyim hani öyle e, şimdi göreceğiz motosikletin kaykayın üzerinde hiçbir şey tedbir almadan ilerleyen çocuklar var. E yani insan değil mi hani kendisini düşünmüyor tamam da çoluğun çocuğum için diyorsun evet. bazen. Hani onu bile düşünemeyenler var. Onlar da ne yapacağız bir izlesinler bakalım. Ha, ay biz ne yapacağız derler inşallah. İnşallah. Onlar da çocuktu. 23 Nisan onların da bayramıydı. Ellerinde oyuncak olması, parklarda bahçelerde oynamaları gerekirdi. Ancak bu kız çocuğunun ayağında ayakkabısı bile yoktu. Elinde çöp torbasıyla tramvayda görüldü. Ama sadece görüldü. Kimi de evladını, canını hiçe saydı. İlçeler farklıydı, sorumsuzluk benzerdi. Bir çocuk motosiklette kasksızdı. Diğer ikisi bisiklette fazla yolcuydu. Biri de skuterda muhtemelen babası olan kişinin kucağında tehlikeli yolculuktaydı. Çocuk kucağında yani hiç mi düşünmüyorsun çocuğu? Yine dün 23 Nisan Çocuk Bayramı'nda ortaya çıkan bu görüntüler de yürekleri ağza getirdi. Tem otoyolunda iki çocuk hızla geçen araçların arasından ölümüne koştu karşıya geçti. Ali Beyköy Barajı'nda bulunan tarihi kemerin üstüne çıkan çocuklarsa tehlikeli oyunlarıyla çok korkuttu. Çocuklar tehlikeli şeyler yapıyor. Evet çocuk olduklarını unutanlar da vardı. Çünkü Maalesef. onlar sarıp sarmalanmamışlardı, sevinmemişlerdi. Belki hiç önemsenmemişlerdi. Bilmiyorlardı ki tehlikenin onlar için ne boyutta olduğunu. Çünkü onları belki de uyaran bir ebeveyn yoktu. Dolayısıyla bu küçük kız çocuğu yanına yak o metroda elinde çöp torbasıyla gezmenin onun normal bir hayat şekli olduğunu düşünüyordu. Çünkü öyle büyütülmüştü. Öyle büyütülüyor hala da ve devam da edecek gibi gözüküyor. Herhangi bir şekilde hani ders alınmış vesaire değil. Yani okul, eğitim vesaireden bahsetmiyoruz. Sadece iş gücü olarak kullanılan özellikle aileler Maalesef. tarafından ve hatta bunun için dünyaya getirilen kimi çocuklarımız var. E tabi bu çocuğun suçu mu? Elbette değil. E yani dolayısıyla... yani işin o kısmını düşünmek gerçekten çok korkutucu geliyor. Hani bazen bunun altını çiziyoruz ya Murat. Hmm. Belki de sadece bunun için doğru, doğruldu bu Maalesef çocuklar. Maalesef öyle yani görünenler o onu gösteriyor. Evet. Ama e, işte yani devlet isimli organizma bunu zaten organizasyon daha doğrusu kurumlarıyla beraber bunun önüne geçmek durumunda ve zorunda. Evet. Ha yurt dışında da çok örneklerini görüyoruz. Evet. Amerika'da yollarda böyle e, hani olan tipler var onların yavruları da var. Dolayısıyla evet. dünyanın en büyük sorunlarından bir tanesi ama bizim gibi dünyada sadece çocuklara bayram hediye eden bir e, ulusun evet. e, hani bir milletin bu tarz yavrularının olmaması gerekiyor sokaklarda, Kesinlikle. caddelerde. Diğer türlü de devlet devlet deniyor bazen ama hani anne babanın ne yaptığını da görüyoruz. Ha. Şimdi. Motosiklette hiçbir tedbir yok. Skuter denen alette gidiyor hiçbir tedbir yok. E ne yapacak şimdi? Ne yapacağız buna? Yani şimdi alınan örnekler var tabii. Şimdi bu çocuk korkusuzluğu, kuralsızlığı babasından öğreniyor ya da önünde kimse abisinden öğreniyor o anda. Yani demek ki böyle olabiliyormuş bu diyerek. Yani hani tehlikenin o boyutunu çocuğun hayatını içe saymayı bir kenara, kenara bırak ona vermiş olduğun eğitim ailede başlayan eğitimde maalesef bu şekilde yoldan çıkmış oluyor. Şimdi bak oluyor. ailede bunu görüyor okulda diyor ki öğretmene de böyle böyle olmaz. Evet. E çocuk arada kalıyor e sürekli de tabii babayı da dinliyor yaşıyor, babayı sürekli. dinliyor anneyi dinliyor. Evet. Ondan sonra da efendim travma denen hadiseler oluşuyor Aynen, maalesef. maalesef. Bütün yavrularımızı gözlerinden öpüyoruz. Her birinin bayramı da kutlu mutlu olsun. Olsun bir kez daha harika. Bugün de okullarda kutlamalar devam ediyor. Çünkü Murat dün okullar kapalı olduğu için hı hı. E, bir takım e, tabii ki gösteriler yapıldı ama bugün de devam ediyormuş. Yine onlara güzel bir gün bekliyor. Harika olsun. Şimdi Burdur'dan bir görüntüyle devam edelim. Cem edelim. Özen isimli engelli bir genç. Hı hı. Cumhuriyet Meydanı'ndaki 23 Nisan törenlerine katılmak istedi dün ve yolda trafik polislerini gördü. Polis otosuna binmek istedi o anda ve emniyet ekipleri o genci kırmadı ve ortaya işte bu şahane görüntüler çıktı. Evet ceza yazmak istiyorsun. Ceza mı yazmak istiyorsun?
bugün ama bugün 23 Nisan. Bence bugün ceza yazmayalım. Ee, çocukların 23 Nisan'ını kutlayalım olur mu? Tamam. Bir çocuğu, bir genci mutlu etmek de bir sanat bence. Yani bunu başarabilmek de çünkü sen de mutlu ederken mutlu oluyorsun. Ne kadar bulaşıcı bir şey değil mi mutluluk? Ya hani arabayı alıyorsun hani değil mi? Ne kadar? Ve o yavrumuzun hayatında şimdi bambaşka Hayal, bir yerdeler. Burdur Emniyeti'nin değerli çalışanlarına Sevgi, selam. selam olsun. Bayramları ayrıca kutlansın ama Atatürk baskılı tişörtüyle geliyor, oturuyor. Ve birden bir hani sahipleniyor oluyor. Ey Burdur halkı hiç merak etmeyin güven ellerdesiniz, güvendesiniz. Ben buradayım. Harika. Vallahi güzel. O kardeşim. ona bir ömür yetecek kadar gerçekten müthiş bir pozitif e, duygular katmıştır. Allah şifa versin. Çok tatlı, çok güler yüzlü. Annesine, babasına da buradan sevgiler Fakat gönderelim. Fakat oturur oturmaz hemen ceza diyor. Yani biliyor çünkü tabii, biraz tabii, ceza, bir, biraz ceza. memlekette ceza e, kesilmesini hak eden Farkında çok şey. fazla kardeşimiz var. En azından bak e, keserler ayrı da kurallara uysalar ya, keşke ki. onlar da. Bu arkadaşımız... Baksana olur ya bundan sonra devam eder çok ben tatlı, sana söyleyeyim. Çok tatlı çok çok bak ne kadar güzel nasıl iyi hissetti kendini bunu yaptığında. Hı, Pekala şimdi bir uyarı var Murat'cığım istersen biraz verelim. Sıcaklar etkisini artırmaya başlıyor şimdi öncelikle bu güzel haber gibi görünse de meteoroloji bölge bölge uyarı, uyarılarda bulundu. Şimdiden. Ege ve Akdeniz bölgesi ve İç Anadolu'nun batısında bugün kuvvetli rüzgar görülse de yurt genelinde sıcaklıkların özellikle hemen bunun altını çizmek istiyorum. Ah. Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da yaklaşık 15 dereceye kadar artması 15 bekleniyor. derece artacak. Evet. E zaten 22-23'lerde mevcut normallerin anda... bir tık üstünde 37-38 mi olacağız? Evet. Bir de hissedileni düşün. Düşünse Adana'daydın hafta sonu çok sıcak. Yok Yoktu. değildi neyse ki de evet. yani keşke iyi ki o zaman olmuş. Eğer bu hafta olsaydı Tabii muhtemelen hepimiz o olabilirdi. yumurtayı kırarlar böyle olur ya yumurta. <gülüyor> muhtemelen hepimiz böyle kavrulacak. Adana zaten sıcaktır da evet. dikkat etmek Bak, lazım ya. Öyle ki uzmanlar sıcak çarpmasına karşı uyardılar. Özellikle kronik rahatsızlığı olanların, yaşlıların daha dikkatli olmaları gerektiği söyleniyor. 11 ile 16 saatleri arasında açık alanlarda bulunmayın lütfen. Başınıza da bir şapka takın. Vay bir bak, bak bu için. uyarıları Temmuz'la, Temmuz sonu hatta Ağustos'ta yapar idik. Valla 15 dereceye kadar kimi yerlerde 15 derecenin de çok daha ilerisinde. Evet. Akşamların birdenbire bir de eğer öyle düşüş oluyorsa tam karasal iklimlere yönelik hadiseler Doğru. ya bunlar. Vücut iyice şaşırıyor. O zaman bol bol su içeceğiz. Aynen. Harika. Bol bol su için güzel kardeşlerim. Hem diyetinize etkisi olur hem sizi tok tutar. Çok güzel. Başka türlü harcama yapmazsınız. O da güzel olur. Güzel bir yaklaşım. Heh, aynen öyle. Ha. Fazla da öyle orada burada dolaşmayın. Dolaş. Ne o öyle? Her süre işiniz gücünüz yok mu kardeşim? 11 ile 16 arasında. Emekli abilerimize ablalarımıza sevgi selam özellikle. Aman sizler 11 16. Az da değil ya 5 evet. saat siesta yapacaksınız. Güneşin en dik olduğu saatlerde. Hı. Peki buyurunuz. Şimdi komşuya doğru gidelim. Atina'dan görüntüler Ebru'cum. Ne Bak, olmuş böyle buraya? Görürsün ki sanki bir yangın var ve akropolis. Bir yanar daha patlamış gibi ee, sanki. Değil mi? Olsa patlardı herhalde. <gülüyor> Ama burada bir çöl tozunun etkisi var. Burası Atina gündüz saatleri. Normalde güneşli bir memleket biliyorsunuz az çok. Ama işte siz... Toz, bulutu her yeri kaplamış durumda. E, Afrika'dan geliyor rüzgarlarla. Yani aslında kuş uçuşu hemen yanı başında. Ne ki? Evet. Afrika dediğin şurası. E, ve kentte turuncu hatta kıpkırmızı bir hava hakim olmuş. Hemen de maskeleri Tabii. takmış Atinalı, e, Atinalılar. Özellikle astıma olanlar, alerjik reaksiyona evet. karşı duyarlı olanlar da bu maske hikayesini biraz sürdürmeliler. Türkiye'de de birkaç gündür devam eden toz taşımının 3 gün daha etkili olması bekleniyor. Hı. Çöl tozunun özellikle hemen belirtmek gerekirse iç ve batı bölgelerde görüleceği açıklandı. Bugün İstanbul, Edirne, Kırklareli, Adana, ha. Mersin, Antalya ve Zonguldak. Bugün. Evet, Perşembe günü içinde Konya, Kastamonu ve Ankara'da yoğun olması bekleniyor efendim. Uyarılarımız buradan yapmış olalım. Evet, kalp rahatsızlığı ve solunum çeken, solunum rahatsız güçlüğü çeken evet. dostlara selam olsun. Hiç merak etmeyin ama herhangi bir doğa olayı Allah'ım ne oluyor bilmem ne falan filan kıyamet evet, mi geliyor şu demenin görünce. bir manası yok. Bayağı bildiğiniz çöl tozu. Bu evet. böyle isim, düşünsene çöl iklimi sürekli böyle. 
Evet. Ya. Düşünsen orada ona ne göre Ne kadar bir güzel bir şekli. coğrafyamız var. Yem yeşil Anadolu topraklarımız var. Evet. Değerini bilelim. Betona şuna buna bulamayalım daha Harikasın. fazla. Yeter daha. <gülüyor> Daha, Diyesi geliyor insanın Harikasın. aynen öyle. Ve e, tozlara da dikkat camınızı, çerçevenizi öyle her zaman açmayın güzel kardeşler. Harikasın. Harikayım evet. Aynen. Peki şimdi bu görüntüler dedin ya yani hani gerçek görüntüler hani böyle başka bir hikaye değil. Yani olan şey ne yanardağ patlaması ne çöl tozundan yani doğa afetlerden bahsediyoruz. Şimdi bilim kurgu filmlerinden bir sahne değil bu az, az sonra gelecekler. Çin'de efendim günlerdir yağan yağış hayatı adeta felç etti. Şu görüntülere bakalım çünkü şehir adeta sular altında kalmış. Sağnak yağış Çin'de hayatı felç etti. Guangdong eyaleti sular altında kaldı. Bir haftadır aralıksız süren sağnak sel ve su baskınlarına neden oldu. Felaketin bilançosu gitgide ağırlaşıyor. Şu ana kadar 4 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. 10 kişiden de haber alınamıyor. <gülüyor> Öte yandan sel olaylarından etkilenen 110 bin kişi de toprak kayması riskine karşı yaşadıkları bölgelerden tahliye edildi. Resmen baktığında bilim kurgu filmlerinden bir sahne Guangdong şehri görüldüğü üzere sular altında kalmış ve tahliyeler var toprak kayması sebebiyle onlarca katlı binalardan insanların tahliye ediliş hallerini gördük. Yes. Ciddi bir korku ve e, tabii ki endişe de var. Çünkü ne zaman bu sular çekilir, ne zaman normal hayata dönülür oldukça da maddi zarar vardır. Dört kişinin de kayıp olduğu haberi var. Çin'e geçmiş zamanda. olsun buradan geçmiş kendileri olsun. için üzülüyoruz. <gülüyor> bir taraftan da şöyle bir şey vardı var, evet. ya geçen hafta verdik ya e, Birleşik Arap Emirlikleri Dubai orası tabi evet. daha fazla böyle e, hani hem çöl hem bir taraftan da büyük binalar göktenenler çok daha fazla ve gündüz vakti gıp kri kapkara bulutlar ya dedim Hava böyle mi kıyamet bastı? denen şey acaba böyle mi olacak diyorsun ya havaalanına uçaklar indi inmedi vesaire su kaçtı motora gidemedi tabii, tabii. havaalanından insanlar gelemedi edemedi işte demek ki Dubai'den sonra Çin'e doğru gelmişler. Yani. Şimdi nereye gidecek? Japonya üzerinden Pasifik, Los Angeles, San Francisco, Şöyle. Seattle civarı aynen öyle. Oradan New York'a doğru ilerler. Daha da giderse işte İngiltere'den giriş, Fransa, Almanya hop İstanbul. Geldi Dikkat diyorsun. etmek lazım. Bak şimdi. Şöyle bir dünya turu attırdın bize Murat. E, bu bilgim çok iyidir. <gülüyor> Harikasın farkındayım. Peki buyurunuz bakalım. Ama bir olmaz taraftan bir olay. da olmaz da yani iklim denen hadisenin iklim soğuması ya da ısınması denen hadisenin artık sen ben bunun ya da işte Mehmet amca e, Hülya teyze biliyor da artık kurumların ve devletlerin buna ciddi ciddi uyması lazım. Bas bas bağırıyor. Yani iklim değişikliği işte küresel ısınma denen hikaye yani sadece isimde kalıp acaba ne yapabiliriz diye Hı. çok geç kalınmış bir takım şeyler var. Ya hiçbir şey Buradan için tabii geç kalınmaz da yapsınlar işte de yani. O kadar teknoloji. Çin diyorsun. Olduk. Teknolojide her taraf Düşünsene. herkesi geçmiş. Aha da böyle Neye kala kalıyor insanoğlu. Ya. Aynen öyle. Ey insanoğlu böbürlenme. Hadi bakalım. Avcılarda ev kiralıyor bir kişi. Yabancı uyruklu ama. Yani Türkiye Cumhuriyeti uyruklu değil. Yabancı uyruklu bir kişi ev kiralıyor. O evdeki eşyaları atıyor. Kendi vatanından gelen arkadaşlara, insanlara pansiyon olarak kiralamaya başlıyor Ebru'cum. Yani iki kişinin yaşayacağı bir evde bir bakıyorsun 50 kişi var. Bir anda. Aa, aynen öyle. Hadi bakalım. Ev sahibi ne yapsın? Eşyaların tamamı sokakta. Çöp sahası gibi burası. Çek yat, yatak, yorgan, beyaz eşya, kiracı odaları başkalarına kiralayınca tepesi atan ev sahibi evde ne var ne yok sokağa fırlattı. Bilginiz var mısın? Evet. Yukarıdan atıyor da neyi içinden bilmiyorum hiç haber evet. yok. Avcılardaki bu daireyi yabancı uyruklu biri tutmuştu. Tuttuğu gibi de pansiyona çevirdi. Suriyeliler oturuyordu abi onlar taşınmış galiba. İçeride olumsuz şeyler olmuş öyleden göndermişler diye biliyorum. Kirayı da ödememişler içeri o da o da kiray. <gülüyor> Emlakçı ile birlikte gelen ev sahibi önce onları dışarı çıkardı sonra da tüm eşyaları balkondan aşağı attı. Çevreyi kirletmeden büyük ceza yazalım. Yarını bekletemem ben bunu tamam mı? 1500 lira ceza kesildikten sonra sokaktaki eşyalar belediye ekiplerince kaldırıldı. Şimdi aslında e, 
ev sahiplerinin başında bugünlerde sıklıkla gelen bir hikaye bu. Bilemiyorsun, duyuyorsun, konduramıyorsun. Hani sen bir yabancı uyrukluya verdin. Evin bir değil birçok kişiye alt kiralama ya da işte ne deniyorsa o şekilde verilmiş halde ve e, burada e, senin evin zarar geliyor. Bir sürü bir sürü zaten yasa dışı olay var orada. Apartmanda zaten <gülüyor> yani gireni çıkanı belli olmuyor. Evet. Dolayısıyla eğer apartman sakinleri gireni çıkanı belli olmayan bir yerdeyseniz şikayet edin. Tabii. Kime şikayet edeceğinizi biliyorsunuz. Edin. Bir sonuç alamazsanız bir üst makama. Evet. Bir üst makama. Daha da üst makama. Çünkü artık güvenlik sorunu olmaya e, aday bir durumdan bahis seçiyoruz. Düşünsene genelde de hep genç erkekler bu arkadaşlar gelenler. Evet. Tamam çalışıyorlar vesaire vesaire. Evet. Ama fakat lakin e, her türlü rezillikte çıkabiliyor. Çıkabiliyor tabii. Çoluğumuz var, edelim. çocuğumuz var, yavrumuz var, anamız var, bacımız var. Ondan sonra linç kültürü oluşmaya başlıyor. Evet. Nasıl ortaya çıktı? Ne şekilde ortaya çıktı? Şikayetle mi çıktı, tesadüfen mi tesadüfen çıktı? Mi? Yani makamlar bunu hani biliyor muydu, bilmiyor muydu? Olabilir. Çünkü hayır böyle bir şey ben yapmaya kalksam cezalandırıyorlar beni. Çünkü sen ne yapıyorsun, evini sen nasıl pansiyona çevirirsin diye. Değil mi? Hani tabii devlet ki, de buna bir, bir kanun, yani. Turizm Bakanlığı dedi ki böyle bir Aynen kanun öyle. var kardeşim. Amerika'dan da gelse, Kenya'dan da gelse sen bu insanlardan para alıyorsan alamama, alamazsın. Yok bir öyle bir şey. Bir de güvenlik sorunu da var burada. Yani işte o insanlar onu söylüyorum. hangi amaçla geliyorlar, ne yapıyorlar, Aha. ne taşıyorlar, ne, öyle olunca... ne satıyorlar, ne saklıyorlar bilmiyorsun ki. Ve senin evin altında Allah korusun gerçekten her türlü insanla karşılaşabilirsin bu durumda. Evet. Hayırlısı. Beyefendi kiracıların eşyalarıyla beraber evini de boşaltmış bu şekilde. Peki Show TV'nin rating rekortmeni her hafta izleyicinin heyecanla beklediği Ebru ve bu bir Murat dizi var. Sabah. O mu diyorsun? O, o da var canım benim. Çok teşekkür ederim. Ama Bahar dizisinden bahsediyorum. Elbette ki. Elbette ki. Darısı başımıza gerçekten Bahar'daki hikaye. Evet. E, müthiş. E, ve dizi dün akşam yine çok farklı konulara parmak bastı. Bunlardan biri de Aldatılma hikayesi. Bir hmm. kadın aldatılırsa ne yapar? Bir kadının o anda yaşadığı duygular ne hissettirir? Yani birçok insan hem empati yaptı, hem yaşadıklarından yola çıktı, hem acabalarla birçok sorgu sual söz konusuydu. O anlara bir gidelim üzerine konuşacaklarımız var. Sana son bir şans vereyim mi? Niçin? İtiraf etmen için. Benim renginle aldatıyor musun? Rengin. Dinle. Dinlemeyeceğim. Dinlemeyeceğim. Hele dün geceden sonra asla dinlemeyeceğim. Sen bir tercih yaptın. Karınla mutlu mesut yaşamayı tercih ettin. Şimdi git. Güle güle tamam mı? Git. Dingin dedim. Kocasını özlemiş anlaşılan. Çok. Unutulmaz bir gece yaşayacağız. Timur sen beni anlamıyor musun? Duymuyor musun beni? Bahar çağırdı beni buraya diyor. Rengin oyun oynama. Ben mi oyun oynuyorum? Bilekliği yaptırıp gönderen kim? Sabahtan beri kaldığımız tüm otellerden aratan kim? Ben değilim. Bahar her şeyi anladı. Timur Yavuz oğlum gelmiş efendim. Sabah tutkulu kavganızı gördüm. Çok üzüldüm. Her ayrılmanın bir sonu var. Bundan sonra hiç ayrılmamanız dileğiyle. Ömür boyu mutluluklar. Ağır. Altınsın. Ağır temizliği. Herkes her şeye yeniden başlayacak. Sadece ben değil.
bahar bir bahar temizliğine girişti. Fakat tabii ki e, intikam soğuk yenen bir yemektir misali. Planlarını böyle çok gizlice Güzel yaptı. Güzel fakat Ama yaptı Murat. Fakat tabii o arada neler yaşadı. Şimdi o arada yaşadığı şeyleri öyle güzel anlatılmış ki. Hı. Hani karnına kocaman bir hızla gelen basket topu yumruk yemişsin gibi olup. işte o çok güvendiğin, inandığın hikayenin böyle bir binanın yıkılışı gibi gözlerinden önünde takır takır takır takır gidişini görmek... E, çok acayip. Şimdi kadın içinde, erkek içinde. Bunu yaşayan kadınlar da vardır, erkekler de vardır mutlaka. Çevrende, kendi hayatında yaşadığın. Ee, hiç böyle belki ilişki bazında değil ama böyle bir aldatılma ya da senin hayatını çok sorgulatan bir olay yaşadın mı? Şimdi bu soru güzel. Bahar yaşadığı için önce sana sorayım ya. Kadın olarak diyorsun. Ee, ben yaşadım. Aynı şeyleri hissettin Evet. Mi? Ben yaşadım. Midene ee, oturdu yakın, mu bir hem fil? Hem duygusal ilişkilerde e, şahit olduğum olaylar var. Hem kendimi bizzat e, bu kadar ağır olmasa da e, yaşadığım, bu yakaladığım böyle ufak tefek şeyler var. Olmuştu. Gençliğimde de yaşadığım hikayeler olmuştu. Küçük şeyler ne ya mesela? Ee, hani... Ya küçük şeyler, yalanlar. Kıl. Onun üzerine bu saç şey. mesela. Bu ne? Yok ya değil. Onlar bu koku. Çok, onlar Bunlar kıl ne? tüy. Bak hikaye ne biliyor musun? Ama duygu. işte Çünkü bir insan duygu olarak... Şeytan ayrıntıda ya yani bakıyorsun. Evet. Duygu olarak orada önünde <gülüyor> ondan kocaman bir şey varken ve o duygu hmm. aslında içi boşmuşsa o zaman insan daha Hayal büyük bence kılıklı. yıkılma. Ve arkadaşlıklarda da mesela o güne kadar çok dostun olduğunu düşündüğün her şeyi göze alabildiğin bir insanın bir bakıyorsun Allah Allah gerçekten bu kelimeler senden mi dökülüyor? Benim için bunları düşünüyor olabilir misin? Yani aldatılma, hayal kırıklığı, ikili ilişkilerde her türlü arenada yaşanabiliyor bence ve insanı çok sorgulatan bir şey. Onun için Için. Eminim dün akşam Bahar'ın bu yaşadıklarını sen, ben gibi, bizi izleyen izleyicilerimiz gibi birçok insan hayatından örneklerle anlatabilir. Ve bu kadar güzel anlatılabilirdi. Evet, sadece karı koca, sevgili, nişanlı ilişkileri değil, değil, diğer hayatta Her da görebiliyoruz bunu. Ki. Ama bir taraftan da şimdi... İlişkisi, arkadaşlık ilişkisi. Görmek, şimdi görmek isteyen var, görmek istemeyen var. Mesela evliliklerde bahis açalım. Diyor ki yani ne yaparsa yapsın ben bilmeyeyim de. Çünkü görse, bilse, fiziksel olarak görse, somut olarak şuradaki gibi görse bir hareket, bir aksiyon almak zorunda. E ne yapacak? Adamı terk edecek ya da kadını terk edecek. Yeniden başlamak kolay değil. Nerede? Hı. Nasıl nasıl yapıyorsun Ebru? Kolay mı öyle? Tabii tamam. Ki. Hani günümüz özellikle şartlarında hani kadını öğrendi iki tane çocuk var. İşi gücü yerinde değil. Parası gelmiyor Hı. bir yerden. Anası bacısı bilmem ne herkes zaten yaşam derdine düşmüş. Nasıl yeni bir hayat kurabilecek? Aynen öyle. Bu önemli. O yüzden belki görmek istemiyorlar. Yoksa pür insan elbette ki kardeşim her şeyle yüzleşeyim. Ben yeni bir hayat kurayım. Bunu herkes istiyor da Dağ işte orada bağlaç. Dağ da var bir de bu hani <gülüyor> dağının içinde olan başka şeyler de var. Bu kadınlar aynı zamanda şiddete maruz kalıyorlar. Psikolojik, evet. fiziksel birçok şeye maruz Aldatılma kalıyorlar. Aldatılmanın yanı sıra. yanı sıra. Zaten evet. aldatılma o diğer tarafta hak görünen bir şey. Sen otur oturduğun yerde benim hayatım bu daha ne istiyorsun işte gibi söylemler de var. Fakat tabii ki birçok seviyeye göre bu tartışılabilir. Yani sen bunu en akıllı, kültürlü, sosyal ekonomik olarak da son derece normal durumda yaşayan insandan da görebiliyorsun. Hı. Tam tersi bambaşka bir hikayede de yaşıyor. Çoğu da yutuyor ben sana söyleyeyim Hı. hani görüyoruz işte. 200'lü olmanın manası da yok kardeşim. Evet. Dünya çapında her şeyi görüyoruz yani. Tamam bu duygular yaşanıyor belki falan filan ama o duygulara gelene kadar o artçı depremler ilk başta zaten şöyle bir tıngırdatıyor. Tabii, tabii. Hissediyorsun bazen ya umu bu, bu falan filan derken sonra baharın o midesine gelen yumruk ardından apartmanın çöküşü hani ilk başta o deprem Başta evet. büyük bir yıkımla gelmiyor belki. Artçılarıyla geliyor ama daha sonra aha da bu hale gelebiliyorsun. Peki hangi kadın daha hata güzel kardeşlerim var? ya. Sence izleyicilerimize de soralım. Heh. Hangi kadın kadın daha hata var? Bahar belki aralarında bir şey olabilme ihtimalini hastanede çalışmaya başladıklarını öğrendikten sonra belki ufak ufak kurmaya başladı ya da düşünmeye başladı. Hep o vardı serdi. Diğer tarafta da Rengin bu kadar yıldır evli olduğunu bildiği halde unutamadığı üniversite aşkının e, bekliyor halde. Hangi durumda kadın... Hangisi... Sonra da Timur hatalı. Hadi bakalım. Onu ne yapacağız? Timur zaten baştan hatalı. E ama yani rengin gibi hanımlar da var hayatımızda. Var tabii. E, bahar gibi hanımlar da var evet. hayatımızda. Timur gibi Her beyler de var. Her birine sevgi selam. Timur gibi insanlar da var hayatımızda. Herkes dost doğru, düzgün, şeffaf bir şekilde yaşasa, evet. onun bunun bahçesindeki yeşil ota bakmasa ne kadar güzel olacak. Ama işte insanoğlu ne Ebru'cum? Çiğ süt emmiş <gülüyor> kardeşim. O Timur ama bu duyguları ya. yaşıyoruz helal olsun. O evet. apartmanlar yıkıldıkça yıkılıyor. Daha sonra diyorsun ki hayat tecrübesi. Ah be hayat tecrübe ne biliyor musun? Hayatta yediğin kazıkların 
topla mı Toplama, kardeşim? Toplama hiçbir şey bu. eskisi gibi olmuyor yani insanlara güvenin bakış açın işte sevgi çiçek böcek Ona hikayesinden büyüdük sonra biraz diyoruz. daha büyüdük diyorsun tabii Aynen. ki canım yani. Ne yapacağım mecbursun hayata. Tabii Şimdi ki. bahar yepyeni bir bahar temizliğini yaptı harikulade. Aynen. İnşallah güzel bir sayfa açar yaptım. mı açamaz mı? Timur buna izin verecek mi bir de bir taraftan o var. Bak yıkılan bina kim biliyor musun? <gülüyor> Timur aslında. Şimdi Timur o enkazdan nasıl çıkacak acaba? Timur acaba bütün bu hem kendi yaralarını hem bir de düşün evde bir de başka hikayeler de ortaya çıkacak. Nevra var, kaydana var. Ev ve bütün mal varlığı baharın üzerine. Tamam. Yani bahar hala bunu bilmiyor. Timur bütün... geçen hafta ne yaptı? Hı. Hem pastam dursun hem Tabii karnım yani. doysun dedi. Bir hamleyle evet. bahar benim yok karım bilmem ne bütün falan filan. Ardından etti. da geldi ya renginciğim işte anla durumu falan filan. Tam bildiğin kaypak hadiseler evet. yani. Ah yani bu konuda sayfalarca konuşabiliriz. Gerçekten öbek öbek cümleler kurarız ve içinden de çıkamayabiliriz. Çünkü herkesin yaşadığı tecrübe bir içi kendine hmm. özel. Eminim bu konuda bilgileri olan işte umarım ki yaşamamışsınızdır böyle ağır şeyler ama e, yaşayan insanlar da çok fazla var. Kadın erkek bu arada. Sadece kadına özgü bir şey değil bu. Tam tersi hikayeler de var. Hmm. İşte bu anı görmesi baharı bitirdi. Belki o ana kadar emin değil de eskide kalmış bir aşk dostluk. Çünkü rengine yardımcı da olmaya çalıştığı çok anı gördük biz. Bahar'ın. E ama bu kadar da iyilikten de maraz doğar mı Murat? Sonra da yoga diyorlar, pilates diyorlar. Hadi bakalım. <gülüyor> e diyorlar. Kim i̇yilikten maraz doğar diye diye de iyilik yapmayı unutacağız kardeşim. Ne olacak o iş? Ya olmaz. Hadi bakalım. E bir de mutlu mutlu sahneleri de var. Ya var tabii şimdi yani olmaz tabii mı? Bahar öyle bir şey ki dört mevsimi dizinin içinde her şeyi görebiliyoruz. Bir de eğlenceli, mutlu, kakara kikirili <gülüyor> sahnelerimiz de var. Bahar tam dört mevsimi haklısın. <gülüyor> Buyurun. Neredeydim, neredeydim abi? A -a -a Arabayı yıkamaya git. Uf. Toplar belki eminim. Mararla bar bar, merelle berber, mırıldı bır bır, mırıldı bir bir. Mırıldı bol bol, merelle berber, mırıldı bır bır, mırıldı bır bır. Neredeydin Timur? Arabayı yıkatmaya verdin. Mukadde sanım, nasılsınız? Ha? Bağırma diyorum evladım. E, ama yani... Du duymuyorsunuz mu Kadir Hanım? Yani o yüzden bağırıyorum ben. Müzeyyen. Ne? Müzeyyen. Adı Müzeyyen. Bak. Ya, Müzeyyen diyor. Adımı da yanlış söylüyor zaten. Ama yani duymuyorsunuz mu Kadir Hanım? Ben aman ne? Müzeyyen. Ya sağır değil Bahar'cığım. Sağır değil. Aman Bahar değil. Sağır değilim. Bence kestik. kesecek. Tabii kestik. ki. Kesik. Kesik. Kesik. Kesilecek Timur. Kestik yine. Bahar. Doktor Bahar. Ah. 601'deki Noğlu hastayla siz sen... Sen siz mi ilgileniyordunuz? Evet, ben. Ee, tamam, ee, taburcu edilmesi gerekmektedir. De. Seren, sen bana farklı davranmana gerek yok. Yani, yani devam et, kendin, kendin gibi ol. Seren olsun. Tamam, şey, e, hemen gidip imza al. Ama alabilirsen. Alabilirsen yok, alabilirsen yok. Git, git, al imza, taburcu et, git. Git, git, git, git, git de. Git, git, git imza al. Git imza al. Zaten görüyorum, izliyorum seni de burada. Yaptığın hiçbir şey yok. Giriyorsun boş, boş. bir şeyleri de boş boş yapıyorsun, yanlış yapıyorsun. Onları da görüyorum. Tamam. Onları da onları da görüyorum. Onları da görüyorum ama git şimdi taburcu et hastayı lütfen. Bir zahmet. Bu arada teşekkürler Evren hocam. Ee, ne demek hocam? Ee, kolunuz hayırdır? Ee, ufak bir e, kas yırtılması oldu da sanırım. Ha, bir, birilerini ağa falan mı tuttu acaba? <gülüyor> Ben sizin şansınızın ta e, evvelden beri çok olduğunu düşünüyorum zaten. <gülüyor> Aynı şeyi ben de sizin için ta hocam düşünüyorum. Hocam ben sizin ta yani ezelden beri hayranınızım anlamında şey ettim. Bunlar halüsinasyon değil, bunlar aslında hastanede yapılan bir reklam çekimi içerisinde. Belki müzik ortalacak o görüş, konuşmalar fakat kendi içlerinden geçen e, tam olarak bunlar. E, çok komik sahneler de var çok. gerçekten. Peki Aziz Mizah Uras'ın... düzeyi çok yüksek yani evet. bravo. Seren Hemşire ile Bahar'ın karşılaşmasına ne diyorsun? Orada ne olur artık şey, Allah şey diyor herhalde değil mi? E, hocanın eşi falan filan ne yapacağım ben şimdi tavır mavır? Tabii sevgilimin yani? annesi. Yani ha nasıl olacak o işler hadi bakalım. Evet. Ya. Ya öyle bir Timur'cum öyle bir yerde itirafta bulundu ki bütün de hastanenin dengesi bozuldu bir taraftan evet. da. Evet. Ta bu cerrah hadisesinden sonra bu da bayağı bir konuşuldu. Kesinlikle yani, konuşulacaktır. Tabii. Aynen öyle. Şimdi... Bu arada ben şeyi de bekliyorum Hı. ya sevgili Demet Evgar'dan sahne arkası çok güzel görüntüler geliyordu. O bir paylaşı ver de bir gülelim ya sevgili Demet. <gülüyor> bir tane bir kez daha gülelim yani evet, sosyal medyada evet. bekliyoruz. Çok güzel olur zaten kendi içinde ya, duygular gerçekten şelale yani. Bir yukarıdasın bir aşağıdasın bir gülerken bir ne oldu diyorsun. Bahar yine harikaydı efendim ama yorumlarınızı bekliyoruz özellikle ilk konuyla ilgili. Hı.
Evet buyurunuz. Şimdi Nuri Alço muz nihayet taburcu edilmiş. <gülüyor> Terk etmedi sevdan beni 17 gün sonra şükürler olsun diyor eşi. Biliyorsun 6 Nisan'da evet. bir rahatsızlık yaşamış idi. Bir süre tedbir amaçlı yoğun bakımda kaldı. Kalp pili takıldı. Evet. Ya. Ve ardından da taburcu oldu. Eşi Burcu Alço işte terk etmedi sevdan beni 17 gün sonra şükürler olsun notuyla paylaştı. Evet, evet. Acil acil şifalar demiştik zaten. Evet. Bayramı hastanede geçirdi bu, bu vesileyle onu da söyleyelim. Evet. Ee, Allah kavuşturmuş ne güzel. Allah Hepimize kavuşturmuş. kavuşturdu. Ama Hı. tekrarı olmasın yaşanmasın mutlu mutlu yaşasınlar. Bazen Sağlıklı çok gazoz. <gülüyor> Aa, evet. Ama duruşa tavra tarza ya, bak ya. ya. Türkiye'de gerçekten. jön yok diyen Hülya Avşar. Aha da baksın şu Baksana. bankın üstünde oturan abimize. Aynen, Aynen baksın. Nuri Alço'dan bahsediyoruz. Çok büyük geçmiş olsun. Eşine de sevgiler gönderiyoruz. Eskişehir'de yaşıyormuş. Eskişehir'de apayrı güzel biliyorsun. Tabii ne güzel. Doğası yani, harika. Doğası değil şehir olarak şahane. Helal olsun yapan ödene. <gülüyor> Peki teşekkür ederim. Cem Yılmaz Murat'cığım kaç yaşına bastı? 51 olmuş. 51 yaşına bastı ve doğum günde sosyal medya hesabından kendine has üslubuyla bir paylaşım yaptı. Ee, uzun yaşamının sırrını hep pozitif olmaya ve kendini sevmeye bağlı. Tabii müstesni bir gülücük de var tabii. Kendini Olmaz. sevmiş dur bakalım. Kend, bir de kendimi merkeze koyduğum için. E, Koç Burcu çok normal evet. baktığın zaman. E, ve elbette kuantum ve çok az zencefil. İşte bu nedenle size mutluluğun formülünü vermiş. Aynen. İzrail de ne demişti? Sen, ben, bir de bebek. <gülüyor> Cem Yılmaz da kuantum ve çok az zencefil ile beraber. Bir de çok az, yani yok denecek kadar. Hani bir tutamcık da el, evren. Evren. Ve evet. genç yaşından itibaren de <gülüyor> yoga yapmış. Yoga. Ya. Biz bilmiyorduk Cem'in bu kadar başarısının, sağlığının, dinamizminin, kıvraklığının sebebi bak. Biraz fotonlar falan da diyor ama devamlı fotonlar. Ee, daha çok da yoga. Tabii. Evet harika. Kendini çok seviyor. <gülüyor> Kuantum, <gülüyor> zencef. Zencefil de araya kadar. Biraz da tarçın. Bir, biraz Limon çörek otu. <gülüyor> Aynen öyle. Harika Gördüğünüz aymış. gibi böylesi bir e, klasik bir model arabayla beraber paylaşmış. Nice mutlu yaşlarına. Plakada dikkat kalka Kemal. Evet. evet. Yavrusunun çok adı. Güzel. Allah sahibine bağışlasın diyelim. Bu aralar çok konuşuluyor Cemil Maz biliyorsun. Hani önce bir nefeste konuş açılmıştı. Konuşulmadı bir zaman var mı gerçi onu da bilmiyorum. Konuşulsun ne kadar güzel yani Tabii böyle 20-25 yıl 30 yıldır hayatımızda. Mesleğiyle, söylemleriyle o kadar kıvrak. trollüklere rağmen Tabii hala canım. siniri dimdik ayakta zaten bu görüyorsun mesajda da açık ve net. Tabii Kuantum canım. biraz iot ne biraz ne işte yoga, yoga evren <gülüyor> biraz işte falan filan. Ben şöyle bir baktım Ebru <gülüyor> sevgili sevdiceyi Necla Hanım, Neco, evet. e, hani paylaşmıştı ya bir minibüste ayakları birleştirmişler. Aşkım böylesi falan, falan aşk, ya da sevgililer günü gibi bir şey. Evet, ulan işte, geldik evet. işte falan gibi ama sevgili Necla Hanım'dan herhangi bir... Tepki yok. E, şimdi bir sosyal medyada tabii bu işler görüyoruz ve dönüyor. Belki yapmak istememiştir. Herhangi bir Cemcim iyi ki doğdun durumu hmm. mu göremedim. İki, e, herhangi bir yorum yok sayfasında. E, dolayısıyla acaba... Takipleşme var mı? Takipleşme var. E artık evet. o kadar da var. olsun. E çünkü sevgili anladığım kadarıyla hala. Evet. Ama bu Serenay Merenay mevzularından sonra herhalde. hani bir e, Ondan sonra biraz arada limonilik vardı, yoktu, konuşulmuş idi. Evet. Pardon ya 23 Nisan dedim ama Boğa Burcu koç değil. Hı, Boğa Burcu. Uy uyarıyor evet, evet. izleyenler. Tabii tabii aynen. Sen kendin gibi hemen koçta kaldın. Çünkü 20'sinden sonra Çünkü bu yıl Boğaların bu yılıymış. Öyle diyor. Bilmiyorum. Evet. Aynen öyle canım. Duruşuna Peki. kurban oldum. Evet. Aynen. Nice mutlu yaşlarına sevgili Cem'e bir kez daha aklına, zekasına Allah e, sağlık versin. Devamlı. Valla ben şöyle Yoga bir şey. Yoga'ya da devam etsin. Yani <gülüyor> Cem Yılmaz'la aynı dönemde, aynı çağda yaşadığım için kendimi Tabii. çok mutlu Gerçekten. sayarım. Artı Sezen Aksu, artı Barış Manço. Oo. biraz erken gitti ama evet. benim televizyonda e, sahnedeki duayen isimler, idollerimdir. Evet. Niceleri. Kemal Sunallar'a denk geldik. Ne kadar şanslıyız. Pekala Hülya Aşar sosyal medyada yaptığı programında ünlü olduğunun farkında ne zaman vardığını anlattı. Tabi Hülya Aşar diliyle anlatınca da biraz farklı anekdotlar çıktı içinden. Bir bakalım neler anlatmış. Kafeye gittik Nişantaşı'nda. Ya dedi, ay dedim ne kadar güzel bir yer. Şakasın dedi. Yani bu kafeye sen ilk defa mı geliyorsun? Bütün herkesin ezbere bildiği, yani herkesin yani gitmeyeni döver, döverler. Şöyle, evet dedim. Sen nerelere gittin şimdi? Dedim ki ben valla bak epeydir sokağa da çıkmıyorum desem dedim. Yani çalışmaktan eve git, dinlen, tekrar ertesi gün yiyor. Dedi ki bundan sonra bunları birazcık bir tarafa bırakıyorsun, geziyoruz bak. Amerika'ya onun sayesinde gittim. Yani o, o zorladı diye gittim. Belki sonra giderdim ama. E yani aldı beni, böyle insan içine çıkardım. Yani o zaman anladım 
ki ben bayağı ünlüymüşüm. Yürüyemiyordum çünkü. Yani sokakta yürüyemiyordum. Atıyorum gelenlerden ben bir anda böyle sanki ilk defa ünlü oluyormuşum gibi böyle bir tedirginlik çok geç oldu yani bu bende. Zaten bunu erken yaşayan bir yere gelemiyor biliyor musun? Evet. Başarısının farkına e, aslında dışarı çıktığında fark etmiş. Yani anlamış ya. biraz daha yaşamış. Ama... 97'de evlenmişler. Bir ilişki Tabii. öncesi de falan falan da vardır da. Ya biz, biz sen ben çocukken bile biliyorduk işte Hülya. Tabii diyor. tabii canım. Hülya Avşar'ı. Elbette bilinmez mi? E, o zaman niye bunu söylüyor? Bence bu yalan. Çünkü bin tane manşetlere... Değil mi? Konu yani, olmuştu yani. Yani hiç sokağa çıkmamış olması ihtimali yok ama belki de işte ona böyle ilgi gösteren, tepki veren insanların içinde bulunduğunda ya da fark edildiğinde, alkışlandığında mı? O zaman hani bülbülü altın kafese mi koymuşlar? Ondan önceki ilişkiler falan falan da vardı bir taraftan. Evet. Ya da Kaya Bey tam böyle elini tutarak da aha da bu benim sevdiceğim hani deyip sokak sokak dolaştıkları yani zaman belki tam Hülya <gülüyor> ya da şöyle bir şey de olduğu bir döneme denk geldi. Yani her zaman Kimin? çok popülerdi ama Hülya'nın ee, belki Tabii. de o dönem birazcık daha mı pekişti? Ya da diyor ki yani Hep eskiden... Hep diyor... ya. Ben hatırlıyorum mesela çocuk gözümle ne bileyim gazeteler vardı o dönemde. Şimdi yok herhalde bulvartan falan filan böyle her birinin böyle sayfalarındaydı boy evet. boy. Çok Sonra bazı zaten. bazı ilişkiler oldu falan. Orada bol bol konuşuldu, edildi. Evet. Demek ki o süre içinde Kaya Bey bir de gece hayatını ya da sosyal olmayı geceyi de bir kenara bırak. Kafeleri, bir restoranları seviyor. Herhalde onunla beraber öyle gün yüzüne çıkınca evet, farklı Aa, bir yaşam şekli dendi. de olabilir. Ha. Bak farklı bir yaşam şeklinin içine girdiğinde de orada da tanındığını ya da belki de tanındığı alanı daha kısıtlamıştı kendi kafasında. Bilemeyiz tabii ne hissettiğini ama hmm. e, yani e, bu duygu bilmiyorum. Enteresan mı? Çünkü çalıştım gittim geldim uyudum hep işe gittim. Öyle denmek zorunda yani ne bileyim hani senden önce cahilin tekiydim diyor herhalde anladığım kadarıyla ama demek ki gözünü açan da Kaya Bey olmuş. Yani Sosyal işte, cahil diyelim. E, tabii canım aynen yani Hülya'nın zekasını biliyorsun. Ondan değil mi? So yani, evet. bir, ben tartışmam da hani sosyal zeka ya da sosyal cehaletin böyle kırmış. Evet. Nişantaşı'nda kafe, bebekte yüzme, işte Bozca'da da bilmem ne, Çeşme'de, Ayvalı'a doğru Setten eve evden Ayvalık'a gidiyor idi Hülya evet. Avşar. Ama Kaya Bey'le demek ki hayatı bambaşka bir yere gelmiş. Ne kadar sevildiğini anlamış. Aynen. Çok seviyorduk. Ne güzel. Çok, çok mutlularmış demek ki. Böyle de bakmak Hı -hı. lazım. Hı -hı. O dönem. Peki. Aa, çok güzel bu. Ben çok seviyorum e, sevgili Gökçe Bahadır sahnede şarkı söylerken gördüğümde. Yani her yerde aslında izlerken bir döndürüp baktırıyor kendisini ama bu da çok güzel ben oldu. Ben hafta sonu Adana'da izledim. Ay hay Allah dedi böyle hazırlıksızmış gibi. <gülüyor> Bir aldı ladan girelim arkadaşlar diye. E çünkü eşi orkestrayı Tabii. yönetiyordu o sırada falan. Böyle her anladığım kadarıyla sahneyi mikrofonu bulduğu an çıkacak 2-3 şarkıyla. Sonra bir baktık Gökçe'den şarkılar diye bir albüm çıkabilir. Evet diye. şimdi nerede gene çıkmış? Vallahi çok da güzel olur bence Murat. İKSV'nin İstanbul Kültür Sanat Vakfı'nın düzenlediği 43. İstanbul Film Festivali'nde. Dünden bugüne Türk klasikleri etkinliği vardı. Ne kadar güzel bir etkinlik. Bu kapsamda Şarkılar Aşk ve Biz isimli. Ee, bir davet verildi. İşte o davette sevgili Gökçe sahneye çıkmış. Ha, eski şarkılar. Evet, bak, bak. açıldı yani. Evet, bir kulak verelim bak. Buyurun. Ajda Pekkan klasiklerinden. Evet. E, bu nereye gitsen Herkesin. duyarsın bu şarkıyı. Tabii, çok güzel. Yurt dışında da bir yerden bir zaten üzerine söz yazılıp da gelme durumları değil mi? Evet. E, güzel. Işte. Kıyafeti de güzel anladığım kadarıyla. Ne dersin çok bilmiyorum güzel ama. Çok güzel zaten. Evet. Çok da yakıştırmış. Sahnede de. Sahneyi nasıl kullanması gerektiğini çok iyi biliyor. Çizme var. O çok önemli çizme var. Çizmesini de giymiş maşallah. Evet. E, rahat etek, nispeten. Etek boyunu konuşuruz. Yani e, ben bu tarz kıyafetler giyildiğinde... Yani nispeten kontrolü çok kolay bir elbise değil. Yani göz dekoltesi var, kısa, ya. ay, ay, ay. sırtı açık. Bir de üzerinde rahat yürüyemediğin bir ayakkabı eklendiğinde buna. Yani bu bayağı böyle duruyorsun. Hani bir şey hareket edemiyorsun. Oysa ayağındaki çizmelerin rahatlığıyla bak. Elbise umursamıyor ve çok rahat bir şekilde sahneyi kullanıyor bence. Çok güzel bir seçim. Hı, Doğal, hadi. saçları her şeyiyle. Daha ne olsun Ben Bence çok güzel oldu bu iş. Sesi de giderek güzelleşiyor. Evet. Yani eğitim alıyor anladığım kadarıyla. Zaten eşi de... 
Peki aynı gecede biri daha vardı. Merve Dizdar o da Ajda Pekkan'dan. Evet. Neydi? Boş vermişim dünyaya söyledi. O da gecenin sürpriziymiş. O, bu arada Melike Şahin falan filan da vardı da evet. hani bu mesleği aktörlük ya da artistlik olup da sahnede sahne tozunu attıranları evet. size gösteriyoruz. biraz Gökçe gibi özenli değil ya. Ya Gökçe ya belli ki sahneye çıkacağını biliyor. Provalı bir iş olabilir o. Ee, onun için de hazırlıklı gelmiş olabilir. Ee, ya da belki az önce bir film seanslarından çıkmıştı Merve. Hani bilemezsin. Orada sahneyi boş bırakmış. Yok yok bence plaza çalışanı gibi. Hani onlar genelde öyle saatlerinde böyle kartlıklarıyla çıkarlar ya plazaya girmek e, için beyaz yakalı falan ki. filan. Evet. Herhalde öyle apar topar girdi gibi hissettim ben. O kart niye orada kız? E, festivalde görevli bence anladığım kadarıyla. <gülüyor> Buyurun diye yol yer gösteriyor evet. olabilir yani. Yok hayır yani filmleri izlemiştir, anlatımlarda bulunmuştur, belki yorumlar yapmışlardır. Yorum Bak bana ama jüri de olabilir canım. Her şey de olabilir. Bir de o kartı çık. Bana ne var üstünde? Bir cin, bir tişört giymiş Cinini gelmiş. Cinini giymiş gelmiş maşallah. Geçen evlilikle ilgili de ifadeleri var. İdini evet. kadar güzel. Ee, ama bu şarkılar da klasik bir Ebru. Evet, Mesela Ajda söyler, Ali söyler, okuyayım. Veli söyler. Her gittiğin yerde de söylenir. Evet. Hiç de kimse üf, yeter artık demez. Devam eder. Aynen Artık'da. öyle. Bir güzel mesaj var. Bilmem sen okumak ister misin? Bir önden bir, bir bakalım dilinden. ne diyorum. Benim de başıma aynı olay geldi. Ayrıca bir boşlukta gibi aylarca hissettim kendimi. Sonra aldım karşıma konuştum. Tabii ki kar etmedi. Ben de aynı duyguları yaşasın diye aldatmadım. Ama aldattığımı düşünsün gibi davranmaya başladım. Bir de misilleme var işin içinde ama. Ne gereği var yani ya? Yani gibi misilleme. Ya. Allah Allah. Ya ne kadar yoruyor düşünsene. Yani alt tarafı şu hayatta bir insanla evet. karşılaşıyorsun. Evet. Sen beni seviyorsun. Ben seni Evet. Yani Milyarlarca insan git, konuş. var ya. Ne gerek var onun üzerine onu koymaya, bunun üzerine Vallahi bunu koymaya değil mi? Değil. Ben öyle karakterisli, karaktersiz bir insan değilim ama yıllardır kendi kendini yiyor. E ne yapalım o iş öyle olmaz, böyle olur ya. gibi. İşte bak hadise az önceki şey, berber dedi mi? Rencide edildi, bilmem ne. İlla bir öfkeyi alacak, bir bilmem neyi alacak. Ya bu tür durumlarda bilmiyorum ne yapmak lazım ama bunu yapmamak evet. lazım gibime geliyor. E, Bahar da dün akşam kadının aldatılma hikayesini izleyen birçok insandan bu tarz e, bence geri dönüşler alacağımız kesin. Onlarca mesaj geldi efendim. Teşekkür ediyoruz. Geldikçe okumaya, paylaşmaya devam edeceğiz vaktimiz yettiği sürece. Buyurunuz Muratcığım. Haluk Levent Adana'da tabii ki bir Adanalı olarak her festivalde, karnavalda olduğu gibi üzülme ki, daha doğrusu unutma ki Ebru'cum ee, ve Türk halkımız bunu zaten iyi biliyor. Yasa, yasta da yanımızda, sevinçte de Doğru. yanımızda, tasada Her da yanımızda. Zaman. Haluk Levent böyle bir enerjiye sahip bir abimiz. Öyle Tabii bir ki memleketi sahipti. Adana'da da sahne aldı. Özellikle portakal çiçeği karnavalında ablasıyla üstelik Ebru'cum. Sevgili ablasıyla birlikte sahnede bu anlar gerçekten çok güzel görüntüler. Ee, şöyle de bir mesajla anlatmış bize bunu. Beyin tümörü sonrası saçları da gitti ablamın. İkimizin de saçı kısacık. Geçen gün kemoterapiden çıkıp konserime gelmişti Adana'da. Geleneksel olmasına rağmen bir nevi düğün şarkısı olan çift eterliği pek sevmezdim. Ama meğer paylaşılınca da çok güzel oluyormuş. Gerçekten. Evet. Yani, Allah şifa ah, versin. Evet, ne güzel acil. moral olmuştur ablasına da. Haluk Levent gibi bir kardeşi var. Düşün.
e, sahnede böyle bir an paylaşıyorsun. Ne kadar iyi bir moral, motivasyon olmuştur. Allah şifa versin. Şifa versin gerçekten öyle. Sevgi, selam olsun. Şarkılarımız gibi, türkülerimiz gibi uzun uzun yaşayalım ömürlerce Amin. Ebru'cuğum. Amin. İstanbul sokaklarıyla... Binalarıyla, yollarıyla, inişleriyle, çıkışlarıyla, yokuşlarıyla bambaşka bir şehir biliyorsunuz Dünyada efendim. Dünyada eşi yok derler. Gerçekten öyle her anlamda. E, şov haber muhabiri Murat Dada Beşiktaş'taki bir sokak arasında e, çatısında minare bulunan bir e, apartman buldu ve onu görüntüledi. Bakalım hikayesi neymiş? Ya görenler şaşırıyor tabii ki. Yani şimdi altında cami var, üstte apartman, en üstte minaresi var. İnsanlara tarif ettiğimizde diyor ki işte orada apartman, kardeşim cami var diyoruz. İlk bakışta Beşiktaş'ta sokak arasında sıradan bir apartman ama öyle değil. Altında cami, çatısında minare var. Kafayı üstte çektiği zaman diyor, aa diyor cami diyor. Yukarı bakıp binanın tepesindeki o küçük minareyi gördüğünüzde aslında buranın cami olduğunu algılıyorsunuz. Fakat yukarı bakmazsanız eğer burası sizin için bir bina gibi gözüküyor. İşte kafalar da tam olarak burada karışıyor. 1972 yılında yapıldı. Hı hı. Rizeli bir dehanın şeyi hem ticarette hem ibadeti bir arada getirmenin mutluluğu içinde insanlar geliyor namazını falan kılabiliyor burada. Laz arkadaş vardı. Varsanın sahibi. Laz arkadaş mı? Aha, Laz kendisi. Bir hayır işi yapalım. Ölünceye kadar da anlanalım dediler. Orayı camiye çevirdiler. Ondan beri kullanıyoruz. Allah razı olsun. Cami apartmanın zemin katında. Minare ise tam bir karmaşa. Gövdesi en üst katın balkonunda, şerefesi ise çatıda. Bu camiyi buradan geçenler göremiyor. Yani apartmanın üstünde minaresi var ama yani şuradan cami soruyorlar bize yani burada cami var mı diye. Cami var mı diye soruyor, camiler ne diye soruyor. E biz de mecburen cami gösteriyoruz. Adam cami arıyor, minare arıyor yani. Minare nerede? E bu şekilde bakamıyor ki. Beşiktaş'ta Türk Ali Sokak'ta size camiyi tarif ettiklerinde işte bu binayı gösteriyorlar. Fakat binaya bakıyorsunuz camiyi göremiyorsunuz. Ama aslında bu binanın altı cami üstü minare. Evet değişik bir yapı ama ne güzel hem ibadethane hem camisi hem de iş yeri olarak da kullanılan bir de yaşanan bir bina. E, i̇lginç. <gülüyor> var bunlar da var İstanbul'da. 72'de Rizeli bir deha yapmış. Deha gerçekten <gülüyor> Rizeli sevgi selam. E, yapan da herhalde duruyordur ama Beyoğlu'nda olsun, Karaköy'de olsun bu yeni yapılardan ziyade çok eski yapılmış ibadethaneler Tabii. var. Hem de terasta. Ter, yani bayağı bir apart evet. şey en üst katta e, teraslı falan evet. filan ibadethaneler var. Var var. O da ilginç. Hı hı. Her yerde ibadetimizi yapabilmeliyiz Ebru'cum. Ne kadar güzel. Ne Gönül kadar ister güzel. ki daha fazla ibadethanelerimiz olsun. Aynen öyle. Hı. E, motosiklet çaldılar, üstüne gidip bir de güzel ziyafet çektiler hırsızlar, tamam mı? Yemekten sonra dışarı çıktıklarında çaldıkları motosikletin çalındığını gördüler. Hah, sen misin çalan? Buyurun. <gülüyor> Çaldığı motosiklet çalındı, ifadesi şaşkına çevirdi. Tuhaf olay Adana'da yaşandı. Şüphelilerden biri gözcülük yaptı, diğeri motosikleti çaldı. Üstelik o anlarda ne çevrede yürüyenlere ne de aracın sokağa inleten alarmını aldırış ettiler. Rahat tavırları pes dedirtti. Hırsızlardan biri ertesi gün çaldıkları motosikletle bir restorana gitti. O ziyafet çekerken motosikletle gelen başka iki hırsız da park halindeki çalıntı motosikleti gözlerine kestirdi. Biri motosiklete bindi, diğeri de ayağıyla onu itti. O anlar güvenlik kameralarına da işte böyle yansıdı. Çaldığı motosikleti çaldıran hırsız gözaltına alındı. Daha önce 5 motosiklet daha çaldığı ortaya çıktı. İfadesinde araçları bir tanıdığımın avukat masraflarını karşılamak için çalıp sattım dedi. Çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Polis şimdi diğer suçluların peşinde. Hırsızlardan çalınan motosikletin akıbeti ise henüz bilinmiyor. Yani ne denir? Ee, yardım amaçlı çalmış. 
<gülüyor> bir de çaldığı şey başkası çalıyor. Ondan da ona gidiyor falan filan. Böyle bir piyasa oluşmuş anladık. Bu kadar kolay çalınması da ilginç tabii ya. ya senin olmayan bir şey üzerinde zaten hak sahibi olman. Hani bir suç işlemişsin zaten vicdanen gidip üzerine bir de yemek yiyorsun. Ama alışmış zaten bu. Üçüncü, dördüncü kez diyor. Sonunda da tutuklanmış kendisi. Diyor ki bunları ben yardım amaçlı çalıyorum aslında. Peki kolay. Herkesin de farklı bir hikayesi var değil mi? Hı? Senaryolar Tabii herkesi şaşırtıcı. kendileri gibi ya da daha doğrusu bu garip bir beyin oyunu mu ya da bilmiyorum da sürekli olarak bir kandırma peşinde tabii ya. Tabii. Yani bir hırsız vardı zar zor girmişti bir yere çalıyorken falan. Abi çoluğun çocuğum var ben ne yapacağım şimdi abi işte ya bir gözün yağını yiyeyim bilmem ne falan filan ifadeleri yani birden bir ev hale geliyor. Bir mahkemede de işte böyle böyle efendim falan deniyor yani. Ah be güzel kardeşlerim yapmayın şunları ya ne olur. Aynen acaba bu gidelim mi? sahibi ne diyor bu duruma? Hmm. İki hırsız çalmış düşünsene aynı motoru. Evet. Bahtsız motor buyurun. Ya da motor gerçekten çok böyle sağlam ki herkesin gözü motorun Herhalde. üstündeydi. Çünkü 4 yıldır düzenlenen ilginç bir yarışma var. Şimdi duyunca ne, ne yarışması bu nereden çıktı diyeceksin. Avrupa Martı Sesi Çıkarma Şampiyonası. Aa, aa. Yani kim daha iyi Martı Sesi Çıkarır. <gülüyor> böyle bir i̇şte, şeyin şampiyonasını yapmışlar. Böyle bir şeyin yarışmasını yapmışlar düşünmüşler. Bir de bu hale gelmiş. İşte bu çocuk ama gerçekten bu yarışmanın kaderini değiştirip sesini duyurdu. Çünkü bu yılki şampiyonu 9 yaşındaki bir İngiliz. Cooper Wallace isimli bu çocuk performansıyla herkesi şaşırttı. Bak nasıl Mart sesi. 3, 2, 1. Aynı. Kaval sesi çıkaran bir çobanımız evet. var. Parmağıyla çalıyordu. Evet evet de işte yetenekli bu. Bambaşka baksana Çok şuna bayağı şey. martılar basmış gibi. Kesinlikle Aa, öyle. Martı boy diyelim biz ona Ebru'cum. <gülüyor> Çok tatlı. Cooper. Ama İngiltere'nin bu özellikle Fransa'ya bakan yamaçlarında bol miktarda martılar Martı var. Da, evet o maç denizinde falan. <gülüyor> İnanılmaz bir şekilde. Demek çocuk anne ninnisinden önce martılarla böyle, büyüdü hani uyandı. Kulakta kaldı denir ya hani böyle o müzik otunu bir unutmazsın asla yani her demek ki çok maruz kalmış martı. Bize de gelsek miyav miyav, pav hav ya da ü ürü ü bu kadar yani. <gülüyor> Bir martı bir sesini de... bu kadar yetenekli yapan varsa çeksin göndersin. Sen de ne çıkarabilir misin hiç düşünün? İmkansız canım baksana yani bu çocuk kim nasıl olabilir? Peki biz bir yarışma ki? icat edecek olsak ne diyebiliriz mesela? Valla kedi Yaframdan köpek karışımı bir ses çıkaralım diyebiliriz. Tek nefeste arda cümleler kurma yarışması. Ne dersin? Ama bir ses çıkaralım. Ses çıkaralım. Yani bir hayvan sesi. Karınca sesi çok iyi çıkartırım ben. Karınca sesi. Tıkır evet. tıkır ayak sesi de yok. Biz Ağustos böceğinin sesini duyduk ama karıncanınkini daha duymadık. Evet düşünsene. Unutma ki biz bitti demeden bitmez. O zaman bitirelim buyur. <gülüyor> buyur biz reklamla. <gülüyor> Hadi reklama. Bugünlük bizden bu kadar efendim. Bir yerine kadar huzur, sevgi, mutluluk sizinle olsun. Evet yarın saat 8'de görüşmek üzere. Hoşçakalınız.